பிரிக்ஸ் இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டி தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ஜோஹன்ஸ் பர்க்கில் நடந்தது இந்திய ஆண்கள் அணி தென்னாப்பிரிக்காவை தோற்கடித்தது ரஷ்யா சீனா அணிகளிடம் தோல்வி கண்டது பெண்கள் பிரிவில் இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி சீனாவிடம் வீழ்ந்தது இதன் மூலம் இந்திய அணிக்கு வெள்ளிப் பதக்கம் கிடைத்தது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் செப்டம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி தொடங்கி இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நடக்க இருக்கிறது இந்த தொடரில் ஒவ்வொரு அணிகளும் அடுத்தடுத்த நாள் விளையாடும் வகையில் போட்டி அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு இந்திய அணியின் முன்னாள் அதிரடி வீரர் ஷேவா கூறுகையில் துபாயில் கடுமையான வெயில் தாக்கம் இருக்கும் இதில் இடைவெளி இல்லாமல் அடுத்தடுத்த நாட்களில் விளையாட முடியாது ஆகவே இது சரியான அட்டவணை இல்லை என கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் பிரேசில் நாட்டின் இளம் கால்பந்து வீரர் மார்க்கமை இத்தாலியின் முன்னணி கிளப்புகளில் ஒன்றான ரோமா வாங்க முயற்சி செய்தது இதற்கிடையில் ஸ்பெயினின் தலை சிறந்த அணியான பார்சிலோனா அவரை அபகரித்துக் கொண்டது தலை சிறந்த அணி என்பதால் மால்கம் உடனடியாக ஒப்பந்தத்தை பூர்த்தி செய்து கொண்டார் இது குறித்து ரோமா அணியின் தலைவர் கூறுகையில் மால்கமை பார்சிலோனா அபகரித்து விட்டது அதற்கு பதிலாக மெஸ்ஸியை அனுப்ப வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஆண்களுக்கான உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடர் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதியிலிருந்து டிசம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி வரை நடக்கிறது இந்த தொடருக்கு ஒடிசா அரசு டைட்டில் ஸ்பான்சராக உள்ளது உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடரை பிரபலப்படுத்த ஒடிசா அரசு பல்வேறு முயற்சிகள் செய்து வருகிறது இதில் ஒன்றாக வெற்றிகரமாக கொண்டு செல்லும் வகையில் லண்டனில் பஸ்களில் உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடருக்கான விளம்பரத்தை வெளியிட்டுள்ளது சர்வதேச வில்வித்தை சம்மேளனம் தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது இதில் பெண்கள் அணி பிரிவில் இந்திய அணி முதலிடம் பிடித்துள்ளது இந்தியா முதல் முறையாக முதலிடத்தை பிடித்திருக்கிறது அந்த அணி புள்ளிகளுடன் உள்ளது இந்த சீசனில் நடந்த உலக போட்டிகளில் இந்திய பெண்கள் அணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றிருந்தது ரஷ்யா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ரஷ்யாவில் உள்ள விளாடி ஓஸ்டாக்கில் நடைபெற்றது இதன் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீரர் சவுரப் வர்மா ஜப்பானை சேர்ந்த கோகி வாடனாப்பை எதிர்கொண்டார் முதல் செட்டை வர்மா பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்று என இழந்தார் அதன்பின் சுதாகரித்துக் கொண்ட வர்மா இரண்டாவது செட்டை இருபத்தி ஒன்று பனிரெண்டு எனவும் மூன்றாவது செட்டை இருபத்தி ஒன்று பதினேழு எனவும் கைப்பற்றி ஜப்பான் வீரரை வீழ்த்தினார் காயத்திலிருந்து குணமாகி ஆடுகளத்திற்கு திரும்பிய வர்மா சாம்பியன் பட்டம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது தேனி எல் எஸ் எல் மில் கூடைப்பந்து கழகம் சார்பில் மாநில அளவில் கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான கூடைப்பந்து போட்டி தேனி நாடார் சரஸ்வதி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் கடந்த மாதம் நடந்தது இந்த போட்டிகளில் மொத்தம் ஒன்பது அணிகள் பங்கேற்றன இதில் சென்னை லொயலா கல்லூரி அணியும் சென்னை ஹிந்துஸ்தான் பல்கலைக்கழக அணியும் இறுதிப் போட்டியில் மோதின இதில் எழுபத்தி மூன்று நாற்பத்தி நான்கு என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ஹிந்துஸ்தான் பல்கலைக்கழக அணியை வீழ்த்தி லொயாலா கல்லூரி அணி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றது பதினைந்து வயது மற்றும் பதினேழு வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கான தேசிய ரேங்கிங் பேட்மிண்டன் போட்டி நாக்பூரில் நடைபெற்றது இதில் பதினைந்து வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுவர்களுக்கான இறுதிப் போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சங்கர் முத்துசாமி இருபத்தி ஒன்று பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று பதினொன்று என்ற நேர் செட்களில் முதல்நிலை வீரரான பிரணவ்ராவ் காந்தமை தோற்கடித்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் தேசிய ரேங்கிங் போட்டியில் சங்கர் மூன்றாவது முறையாக தங்கம் வென்றுள்ளார் இதன் மூலம் ஆசிய போட்டிக்கான இந்திய அணிக்கு தேர்வாகி உள்ளார் கேரளா பாம்பு படகு பந்தயம் லீக் முறையாக மாற்றப்படுகிறது சாம்பியன்ஸ் போர்ட் லீக் என்று அழைக்கப்படும் இந்த போட்டி கேரளத்தின் பதிமூன்று உப்பங்கழிகளில் பதிமூன்று பந்தயங்கள் லீக் முறையில் நடத்தப்பட இருக்கிறது ஆலப்புழா நேரு கோப்பை கொல்லம் பிரசிடென்ட் கோப்பை மற்றும் அனைத்து பெரிய படகு பந்தயங்களும் இந்த குடைக்குள் கொண்டுவரப்பட்டு வருகின்ற ஆகஸ்ட் பதினொன்று முதல் நவம்பர் ஒன்று வரை நடக்க இருக்கிறது என கேரளா சுற்றுலாத்துறை கூறியுள்ளது விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய அணி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நியூசிலாந்திற்கு பயணம் மேற்கொள்கிறது அந்நாட்டு அணியுடன் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடர் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி டுவெண்டி தொடரில் விளையாடுகிறது இந்தியா நியூசிலாந்து மோதும் ஒரு நாள் மற்றும் டி டுவெண்டி தொடர் கடுமையான போட்டி நிறைந்ததாக இருக்கும் என நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அந்தோனி ரூமி கூறியிருக்கிறார் 